আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আলোচনা করব নন মেজর পরিসংখ্যান টু গুরুত্বপূর্ণ একটা থিওরি নিয়ে প্রথমে যে থিওরিটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা হলো এফ বিন্যাসের সাথে প্রথম প্রকারের বিটা বিন্যাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো এই থিওরিটা আপনার দুই হাজার পনেরো সালে আসছিল সলিউশনে বলা আছে আমরা জানি এন ওয়ান ও এন টু স্বাধীনতার মাত্রা বিশিষ্ট এফ বিন্যাসের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক যেইটা এর আগেও আমরা দেখে আসছিলাম যখন এফ বিন্যাসের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক প্রমাণ করেছিলাম বলা আছে ডি স্মল এফ অফ ক্যাপিটাল এফ ইকুয়াল এন ওয়ান ভাগ এন টু পাওয়ার হলো এন ওয়ান ভাগ টু ডিভাইডেড বাই বিটা এন ওয়ান ভাগ টু কোমা এন টু ভাগ টু ইন্টু এফ পাওয়ার হলো এন ওয়ান ভাগ টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এন ওয়ান ভাগ এন টু এফ পাওয়ার হলো এন ওয়ান প্লাস এন টু ভাগ টু ডি এফ এটার ব্যবধান হলো জিরো লেস দেন এফ লেস দেন ইনফিনিটি আমরা ধরে নিলাম জেড ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এন ওয়ান ভাগ এন টু এফ এটা আমরা ধরে নিলাম এই মানটা ভাগ আছে এই পাশে পার করে দিলে গুণ এই মানটা গুণ আছে এই পাশে পার করে দিলে ভাগ তাহলে এন ওয়ান ভাগ এন টু এফকে ঠিক রাখলাম ওয়ানটা এই পাশে পার করে দিলে মাইনাস হবে তাহলে এফকে ঠিক রাখলাম এই এন ওয়ান ভাগ এন টুকে ইকুয়াল এই পাশে পার করে দিলে উল্টে যাবে তখন এন টু ভাগ এন ওয়ান হবে তাহলে এটাকে আমরা এফের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলাম এটাকে এফকে করলে ডি এফ ওয়ান ডিভাইডেড জেড কে করলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড জেড স্কোয়ার ওয়ানকে করলে জিরো এন টু এন টু ভাগ এন ওয়ান ধ্রুবক টাম আর জেডকে করলে ডি জেড যখন কোনো কিছু ধরে নেওয়া হয় এখানে ব্যবধান থাকলে সেই লিমিটটা পরিবর্তন লিমিট থাকলে পরিবর্তন করে দেওয়া লাগে তাহলে এফ এর মান যখন জিরো জেড এর মান তখন ওয়ান এই যে এফ এর মান এখানে জিরো বসান দেখেন জেড এর মান তখন ওয়ান আসবে এফ এর মান যখন ইনফিনিটি বসাবেন জেড এর মান তখন জিরো আসবে এই মানগুলো নিয়ে যায় এখানে বসে দেন তাহলে ডি এফ অফ এফ এর পরিবর্তে জেড এন ওয়ান ভাগ এন টু এন ওয়ান ভাগ টু এ অর্থাৎ এই ট্রামটা পুরোটাই ঠিক থাকবে অতএব এফ এর পরিবর্তে আমরা বসাবো এই মান ওয়ান ভাগ জেড মাইনাস ওয়ান এন টু ভাগ এন ওয়ান এটাকে এখানে একসাথে আবার লসাগু করছে তাহলে জেড লসাগু নিলে ওয়ান মাইনাস জেড হবে তারপর এন টু এন ওয়ান আর পাওয়ারটা থাকবে এই এন ওয়ান ভাগ এন টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এই ওয়ান প্লাস এন ওয়ান ভাগ এন টু এইটের পরিবর্তে আমরা বসাবো এই ওয়ান ভাগ জেড ওয়ান ভাগ জেড পাওয়ার এন ওয়ান প্লাস এন টু ভাগ টু এন টু এই ডি এফ এর পরিবর্তে আমরা এই মানটা বসাবো মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড জেড স্কোয়ার এন টু ভাগ এন ওয়ান ডি জেড ওয়ান লেস দেন জেড লেস দেন জিরো তাহলে এই মানটা এই পুরো মানটা ক্যালকুলেশন করলে এখানে বেশ কিছু লাইন গ্যাপ দেওয়া আছে আপনি ভেঙে করতে গেলে ক্যালকুলেশন অনেক বড় হয়ে যাবে এর পরের লাইনে আপনারা এইভাবে মনে রাখবেন ওয়ান ডিভাইডেড বিটা এন ওয়ান ভাগ টু এন টু এন টু ভাগ টু এই জেডটাকে উপরে উঠে দেওয়া আছে এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন টু ভাগ টু জেড এই জেডটা তখন উল্টে দিবেন এন ওয়ান ভাগ টু প্লাস এন টু ভাগ টু মাইনাস এন ওয়ান ভাগ টু প্লাস ওয়ান মাইনাস টু আর এই এইটা ঠিক থাকবে ওয়ান মাইনাস জেড এন ওয়ান ভাগ টু মাইনাস ওয়ান ডি জেড এই যখন এই মাইনাসটাকে আউট করে দিবেন অর্থাৎ যখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করি ইন্টিগ্রেশন থাকলে সামনে যদি মাইনাস থাকে ওই মাইনাসটা আউট করে দিলে লোয়ার লিমিট যায় আপারে আপার লিমিট যায় লোয়ারে এই মাইনাসটা আউট করার কারণে দেখেন এই আপার লিমিট গেছে লোয়ারে লোয়ার লিমিট আসছে আপারে অর্থাৎ এইটার পর আপনারা এই ট্রামটা একটু মনে রাখবেন কারণ এখানে বেশ কিছু লাইন গ্যাপ দেওয়া আছে যখন আপনি ভেঙে করতে যাবেন তখন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে এবং ক্যালকুলেশনে হিউজ পরিমাণ বড় হয়ে যাবে এইটা আউট হয়ে উপরে ওয়ান নিচে মানটা ঠিক দেখবে এই জেডটা খালি উপরে উঠে দিয়ে এই মানটা খালি আলাদা করে দেওয়া হয়েছে তারপরে এই ট্রামগুলো খালি আসছে এই মানটা ভেঙে ক্যালকুলেশন করলে এই মানগুলো আসবে যখন আপনি ভেঙে ক্যালকুলেশন করতে যাবেন এই ক্যালকুলেশনগুলো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং ক্যালকুলেশন অনো বড় হবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন এতটুকু পর্যন্ত এর পরের লাইন ক্যালকুলেশন করে আসছে এই মানটা ঠিক ছিল অতএব এটা ক্যালকুলেশন করে আসছে জেড টু দি পাওয়ার এন টু ভাগ টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস জেড এন ওয়ান ভাগ টু মাইনাস ওয়ান ডি জেড ব্যবধান হলো জিরো লেস দেন জেড লেস দেন ওয়ান ইহাই এন ওয়ান ভাগ টু এন টু ভাগ টু পরমাণ বিশিষ্ট প্রথম প্রকারের বিটা বিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ একটা থিওরি তো আশা করি বুঝতে পারছেন এবার আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ থিওরি নিয়ে আলোচনা করব টি বিন্যাস অধ্যায়ের টি বিন্যাসের টি বিন্যাস উদ্ভাবন কর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা থিওরি এটা দুই হাজার সতেরো সাল সহ আরও বেশ কিছু সালে আসছিল 
এখানে বলা আছে মনে করি x1 x2 আপ টু x n n আকারের স্বাধীন দৈব নমুনা যা পরিমিত সমগ্র হতে চয়ন করা হয়েছে যার গড় হলো μ এবং বেদাঙ্ক হলো সিগমা স্কয়ার তা অতএব স্টুডেন্ট t নমুনার মান t ইকুয়াল x বার মাইনাস μ ডিভাইডেড s ভাগ √n এটা হলো স্টুডেন্ট 2 নমুনার মান সংখ্যা থেকে এই টার্মটা আসছে t ইকুয়াল x বার মাইনাস μ ভাগ s ভাগ √n উভয় পাশে যদি আমরা বর্গ করি এই পাশ হবে t স্কয়ার এই পাশে লব এবং হরে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে x বার মাইনাস μ তার উপর হোল স্কয়ার লবে বর্গ করলে থাকবে x স্কয়ার আর স্কয়ার রুট কাটা গেলে থাকবে শুধু n এই nটাকে যদি আমরা উল্টে দেই দেখ একবারে লবে চলে আসবে t স্কয়ারকে ঠিক রাখলাম লব এবং হরে n মাইনাস 1 আমরা n মাইনাস 1 আমরা এক্সট্রা টার্ম নিলাম এই n মাইনাস 1 n মাইনাস 1 কাটা দেন দেখেন পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে एन माइनस वन गुण आई पास नाम दी भाग हो जाए माना ठीक थक एन माइनस वन ए सी स्कोर सिगमा स्कोर एक्स बार माइनस मिउ तरह हल स्कोर एन टे सिगमा स्कोर निशे नाम एन टे जो उल्टे दीबें देखें पूर्व अवस्था फिर आसें जेहेतु एक्स आई व्यवधान कैपिटल एनओ मिउ कमा सिगमा स्कोर ये फिक्सड एक ट्राम जेहेतु एक्स आई व्यवधान एन अफ मिओकोमा सिगमा स्कोर जो है तेल अत एक्स बार व्यवधान एन अफ मिओकोमा सिगमा स्कोर एन ताल यार्म समान अत एक्स बार माइनस मिउ तार ऊपर होल स्कोर डिवाइडेड सिगमा स्कोर भाग एन एत व्यवधान क स्कोर जार स्वाधीनतार मात्रा वन तर बन माइनस वन एस स्कोर भाग सिगमा स्कोर तर परवर्ती टर्म এত ব্যবধান কাই স্কোয়ার যার স্বাধীনতার মাত্রা হবে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু এক্স বার ও এস স্কোয়ার দুইটি স্বাধীন কাই স্কোয়ার চলক যাদের স্বাধীনতার মাত্রা যথাক্রমে ওয়ান ও এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল ভি সুতরাং টি স্কোয়ার ভাগ ভি অনুপাতটি দুটি স্বাধীন কাই স্কোয়ার চলক হবে যাদের স্বাধীনতার মাত্রা ওয়ান এবং ভি ইকুয়াল এন মাইনাস ওয়ান তাহলে সুতরাং এই অনুপাতটি বিটা টু হাফ কোমা ভি ভাগ টু চলক এবং ইহার বিন্যাস নিম্ন রূপ ডি এফ অফ টি ওয়ান ডিভাইডেড বিটা হাফ কোমা ভি ভাগ টু ইন্টু টি স্কোয়ার ভাগ বি হাফ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার ভাগ বি ভি প্লাস ওয়ান ডি ডিভাইডেড ডি টি টি স্কোয়ার ভাগ বি এই মানটাকে টি সাপেক্ষে অন্তরীকরণ ব্যবধান হলো জিরো লেসর ইকুয়াল টি লেসর ইকুয়াল ইনফিনিটি এটা ডি এফ অফ টির জন্য এই মানটা ফিক্সড এই মানটা থেকে আমরা এখন টি বিন্যাসের ঘনত্ব অপেক্ষকটা বের করব তাহলে কিভাবে ये मानटा के ठीक रखल टी स्कोर भि के ठीक रखल हाफ थे माइनस वन बद दी थे माइनस हाफ निशे मानट ठीक रखल ये मानटा के टी सपेक्षे डेरिवेटिव कर लम टी स्कोर के गले टू टी और आपनर टी के गले डी टी और भि हल ध्रुवक ट्राम यहाँ जिरो हो जाए थक जिरो लेसर इक्ुअल टी लेसर इक्ुअल इनफिनिटी ये मानटा के ठीक रखल टी स्कोर माइनस हाफ ये माइनस हाफ लब ए हर मध्य जो आलदा कर दें तो भिटा हरे आसे हाफ मानी हल रुट ते भिटा के जो हरे ना बेतन तेल रुट भि ये रुट भि और ये दुई और दुई काटा गले थक टी ऊपर इनभार्स वन निशे जा तई टू टी डी टी जिरो लेसर लेस दें टी लेस दें इनफिनिटी तेल ये मानटा ठीक थकल ये टी इनभार्स के अर्थात ये इनभार्स के आनी जो नीचे नामा दें तो हमें शुद्ध टी टी और ये टी आउट हो जाए ये जाए तक एखे थकल टू डी टी जिरो लेस दें टी लेस दें इनफिनिटी ये दे सूत्र तुलना करें देखें ये ये लेखा जाए इंटीग्रेशन माइनस ए थे एफ अफ एक्स डी एक्स अर्थात एक संख्या जतियों क्योंकि विपरीत चिन्ह जो है तो हमें ये सामने एक दुई इंटीग्रेशन जिरो थे आपार लिमिट एफ अफ एक्स डी एक्स देखें सामने एक दुई जिरो थे इनफिनिटी एफ अफ टी डी टी तेल ये यह लेखा जाए माइनस इनफिनिटी लेस दिन टी लेस दिन इनफिनिटी ये आर भेगे दें देखें सामने एक टू आस जिरो थे इनफिनिटी एफ अफ टी डी टी अर्थात पूर्व अवस्था फिर आसले बला आहई निर्णय स्टूडेंट टी बन्यस जर स्वाधीनतार मात्रा भि इक्ुअल एन माइनस वन ये हलो टी बन्यस जो अपना संक्षिप्त प्रश्न बोले टी बन्यस सम्भावना घनत्व अपेक्षक लिखो तक अपनी ये लिखभन ये प्रथम लिखभन डि अफ एफ अफ टी इक्ुअल वन डिवाइडेड रुट भि बीटा हाफ कमा भि भाग टू इंटू 
वन डिवाइडेड वन प्लस टी स्कोर भाग बी पावर हलो भि प्लस वन भाग टू डी टी व्यवधान हलो माइनस इनफिनिट लेस दें टी लेस दें इनफिनिटी एट अनेक समय अपन कबिभाग अत संक्षिप्त प्रश्न तो आसते तो आशा करी बुझते पर नेक्स्टे ये टीविन्यसर आो गुरुतवपूर्ण थिरी नहीं आलोचना करब इनशाला सबा भलो थकबें